¿Qué tal amigos? Aquí otra vez Don Álvaro Villar, otra aventura más aquí en Tecolutla. Hoy nos vamos a ir a visitar los manglares que están en el río y a ver qué nos encontramos. Por lo pronto, este es el hotel donde me estoy hospedando, miren. Ya están las personas, ya están las personas esperando el transporte para irnos. Don Álvaro. Mire, como ven, nos tocó un muy buen clima. Está en un clima templado, no hace frío ni hace calor. Y está muy bonito y además vean el espacio donde nos quedamos. También está muy agradable. Tiene sus mesas de billar para esparcimiento, albercas. sus albercas. Y si no, pues aquí en el lobby sentado disfrutando de la bebida que ustedes quieran. La verdad que está muy bonito. Miren amigos, pues aquí tenemos a la persona que nos va a guiar por los manglares. Nos va a explicar qué es lo que hay con nuestro amigo Peto. Jorge Hernández, mejor conocido como el Peto para servirles. Pues el día de hoy voy a ser su guía y su promotor, ¿verdad? En este momento vamos a ir a lo que es el paseo en lancha de los manglares, pero no es cualquier paseo. Vamos a estar haciendo los dos recorridos, ya que hay, hay dos cuevas. Vamos a visitar la Cueva del Pirata, Cueva de la Mojarra, Santuario de Aves, Isla de Pescadores. Es un tiempo eh, garantizado de una hora. Sí, pero debido a que a veces vamos viendo a aves, animalitos, este, plantas, entonces la lancha se va deteniendo para que el vaya el pasajero pueda... Apreciar, disfrutar del Claro, apre, apreciar, sí. Y este, entonces el, el paseo se extiende hasta una hora y cuarto, una hora y veinte. No es un tiempo exacto. ¿sí? Y en lo que se va viendo en el trayecto del paseo son pelícanos, garzas, gaviotas, patos buzos, plantas de orquídea, nidos de pericos, de leches gigantes, cangrejitos morados, rojos, azules y muchas cosas más, ¿verdad? Ya no les voy a platicar todo porque si no, pues ya no van a querer ir al paseo, ¿va? Pero. <risa> Déjalos en suspenso. Sí, sí. Pero ahí va, van a ir viendo también en el trayecto del paseo. La lancha, para empezar, cuenta con su toldo, sillas con respaldo, chaleco de salvavidas y motor fuera de borda. Y ya hoy también cuentan todos con seguro de viajero. O sea, ¿sí? bien protegidos. Todo, todo bien protegidos. Y este, en, la, en la lancha, en el trayecto del paseo también, el capitán de la lancha les va a ir explicando sobre cada cosa que vayan viendo. Sí, porque no vas a ver, ah, chido, ¿qué era eso, no? Sí, no, no, sí, sí. le va a ir explicando sobre cada cosa que vayan viendo, desde dónde proviene el río, qué y qué es lo que se pesca. Y pues sin, vaya, vale la pena. Si vienes a Tecolutra y no haces el paseo en Lancha de los Manglares, es como si no hubiera sí, venido. La, me pueden localizar en Facebook, estoy como guía de turistas de Tecolutra de Veracruz. O tengo mi página oficial, el Peto, tu guía turístico en Tecolutla. Ahí me pueden, este, pueden más que nada meterse en mi página para que vean mi trabajo. ¿sí? Y la otra forma es eh, marcándome o mandándome WhatsApp al número 766-106-0633. Jorge Hernández para servirle. Ahí te encuentras. Exactamente. Y ahí tú les das explicación sí, amplia. El peto, los, los, todo, los, los, todo. Que todo, quieran hoteles, restaurantes. Yo no nada más me dedico a la lancha. Eh, hoteles, paquetes de servicio de playa, desayuno, lancha, todo. Ah, pues, para cualquier información, ahí está, amigo, estamos, pues, búscame. Ahí ya nos vamos. Ahí. Claro, sí, ahorita sí, nos pueden encontrar de acá. Ahí vamos a estar ahorita. Pues muchachos, ya llegamos al río, ya llegamos al, embarca, al embarcadero, miren. Lo ven? Pero también, ¿qué creen? Doña Leti nos invita a comer a su restaurante. ¿Cómo ven? Y miren lo que, está, lo que va a preparar para cuando regresemos. Eh, vamos a comer. Restaurante Doña Leti. Perfecto. Doña Leti. Tenemos mariscos, cócteles, bebidas, comidas corridas, de todo. Eso es para el regreso, muchachos. Chicos, digan hola. Van a salir en la televisión, ¿eh? Fuera de relajo. Hola. Hola. Ya llegamos a la orilla del río. Y vamos a iniciar nuestro recorrido. Estas son las lanchas que nos van a llevar hasta los manglares. Y las personas que nos van a explicar cada punto que vamos a recorrer, pues aquí van con nosotros ya. Entonces ahí les vamos a ir explicando cada punto a donde nos paremos para que ustedes se informen y vean. Y si algún día se deciden a venir por acá a un paseo, pues lo hagan con toda confianza. Bueno, miren muchachos, ahora les voy a presentar a nuestro guía de turistas y a más operador de la lancha. Él nos va a explicar paso a paso hacia dónde vamos. Muy bien, pues bienvenidos todos. Este es el río Tecolutla. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que son los manglares. Es un ecosistema que tenemos asentado sobre humedales pantanosos aquí en la zona costera. Va entre lo que vamos a visitar es un bosque acuático donde vamos a poder apreciar tanto flora como fauna que conforma este ecosistema. ¿Sí? Es algo muy agradable, es una paz, una tranquilidad que van a ustedes a experimentar, es una experiencia única. Estos ecosistemas son muy bellos, muy hermosos y es eh, algo muy apreciable y es una etapa 
de vida que nosotros nos presenta el día de hoy que ustedes van a experimentar, ya que en nuestro país contamos con muy pocos humedales aquí en lo que es la República Mexicana y también son muy poco valorados. Y pues me da mucho gusto que ustedes estén el día de hoy, puedan apreciar y experimentar y base a su experiencia el día de hoy, ustedes nos puedan este, dar su punto de vista sobre esta experiencia. Bienvenidos. Bueno, pues, no se olviden de venir por estos rumbos y, y cuando vengan, vengan a apretar las cosas bellas que tiene nuestro país. Salada. ¿No notaron que en el hotel el agua es salado? Sí. ¿Del de... bañarnos? Sí. ¿Sabes? No, para lavarse para la boca. Se siente la salada. La salada. Sí, y también para bañarse. También para se bañar. siente. Yo por eso no me baño. <risa> aproximadamente 80 centímetros, es un banco de arena. Para nosotros en el medio marino nosotros le llamamos arrecifes de arena o bancos de arena o barquiales. Allá está, mira. Allá hay uno arriba. Ah, sí, hay uno ahí arriba. Ya vieron un sexo cocodrilo. Y hay cocodrilos, ¿eh? Prohibido meter las manos. Ahí en la una garza, pelícano uh, blanco. Ajá. ¿Qué es ese joven? Es una garza, ¿verdad? Una garza. Una garza. Ahí están ¿Dónde? los cangrejos, ahí hay dos. ¿Dónde? Arriba de ese árbol, ahí se ve en el tronco. Chulada, nada más. Lo que tenemos la nuestra naturaleza en vivo. Para poder nuestra naturaleza en vivo, para venirla a apreciar, miren, eh, se ve padre, sobre todo lo, la, la, los árboles que, que nacen a la, a la orilla del río y todos los matorrales y, y a, aparte todas las aves que vamos a ver. Vamos a hacer un caldo de cangrejito, ya para que compramos. Ya nomás compramos, ya nomás compramos la verdura. Miren ahorita donde nos metimos. Dios, adiós. Pero nada, nos dimos al Dios. 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 Este, este lugar es muy bueno. Estas son las raíces del árbol. Es el árbol. Es lo que sostiene. Es la vida de este manglar. Nada más. Qué paz y qué tranquilidad en este lugar. No se les antojaría estar aquí. No te colote. No empieces. No empieces. No te colote. ¿Dónde? ¿Qué fue? Ahí está con las aves de rapiño, los tecolotes. No, el, el, el que dijeron. Ah, el que buitre. Se el buitre. Hay arañas también. Arañas. Ahí están las manos. ¿Cuál? Chiquititas. ¿Esas chiquititas? Estas pequeñitas. Ajá. Esas van a ser el, de, el nuevo mangle. Ah. Mucha gente viene a ver. Mucha gente viene a conocer el, el ecosistema que se genera aquí. Y nacen de Y aparte, abajo, de... vean la sombra. Qué bonito, pero qué bonito está aquí, muchachos. Miren, qué tranquilidad. Aquí, aquí sí que se respira la paz. Además, el airecito. Y además, uno bien seguro, ¿eh? Por si no sea que se vaya a hundir la lancha. Y nos pase lo que a Titani. Usted está ahí sosteniendo la lancha. Ah, bueno. Usted amortigua. Yo, yo no contrapeso. 
¿Qué oyeron, muchachos? Ya me dijeron gordo. No, no, no. No, no, que vas, estás bien esbelto. ¿Ya, ya oyeron? Tiene pancita, no tiene pancita y cachetito, pues no es todo, ¿verdad? Pero nada más, así es que los invito a que vengan por acá, los chilenos, los uruguayos, los de Ecuador, los de Perú, nuestros hermanos peruanos que dicen que se nos parecemos a los mexicanos, a, a, los de, a todos los de Perú que nos ven, pues un saludote y a toda la a Centro y Sudamérica. Muchachos, pues es el favorito que hay en México. Y que, Pocos ponemos a apreciarlo, lo tenemos y no lo apreciamos. Bueno, ¿y qué lugar nos recomienda para ir a comernos unos buenos opciones? Aquí, está bueno en la zona de la playa, Ajá. Bueno, pues iremos a la playa para comernos unos opciones. ¿Quién dijo yo? ¿A quién le gustan? Ah, ya, ya levantaron la mano, unos buenos opciones. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. Tenemos cocos con ginebra, con tequila, michelas, con camarón, con clamato, algún vodka con piña. ¿Verdad? El coco con vodka. ¿Quiere uno? 120 jefe. Maracuya. Sí. Y miren, ya estando aquí dentro del río, por si se siente usted acalorado. Hay lanchas equipadas con lo que usted quiera, cerveza, coco. Los pues muchachos, miren, yo ya me pedí mi, mi coco refrescante con un poquito de agua que adaranta. Este, gracias a la señora Delia que, que se puso bella, que se puso bella con los cocos y con las nieves de maracuyá, que por cierto, bien ricas. Eh, aquí, de aquí a los aquí los encuentran acá. Muchísimas de, trabajamos gracias. de aquí de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde. Marcos, sus órdenes. ¿Con quién tengo el gusto? Gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Álvaro. Señor Álvaro, bienvenidos. Ya está. Que Dios les bendiga. Que la pasen bonito. Que se sigan divirtiendo. Ya tiene muchos años ese Cristo. Vea, ¿No, ¿ya lo vio? Es el Cristo viejo aquí en, en, en esa parte del, del río o en esta cueva, en este estrecho que se le ocurrió a un lanchero ponerla, miren como para que todos se acuerden que sí hay un todopoderoso que está allá arriba y que te debe, y debemos de encomendarnos cada que salgamos a algún lugar Ahí están los pequeños males del futuro, esas mamitas pequeñitas que tienen sus, sus hojas verdes Mira, Sí, esos son los males del futuro, eso van a crecer, van a desarrollar. Parece, esas son las arañas patudas que le llaman. Miren, aquí hay que traerse su olla, eh, se juntan sus cangrejos, ya se traen su olla preparada con su verdura y hacen un caldo de cangrejo al natural. Galletas saladas y unas cervezas bien frías y miren ya la pura vida aquí, miren, no hombre. Le decimos al lanchero que ya se quede aquí, ya, ahí luego que ya se vaya. Ahí está el ahí, coco. Ahí hay dos, mira. Es uno, ah, dos, está uno grandote. Ah, 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 está uno yo quería ver una gigante. Son especies de animales muy tranquilos. No son agresivos. No, para nada. ¿Por qué? Porque no están en carencia. A ver, agárralo como sí. la quima. Eh, si estuvieran en carencia, que nos hiciera falta, que les haga falta alimento, pues estarían a la expectativa. En cualquier cosa, movimiento, energía, ellos olor, ellos se acercan. Pues qué bueno que si nos caímos no nos comen. No, ahorita no quiero. Ya tengo ya hace 15 días. Está... Atrás está bien <risa> bueno, pues miren, ya este, terminamos el paseo, ya vamos saliendo rumbo a, al pueblo de Tepolutla y vamos a llegar al embarcadero. Yo también ya me terminé mi coco, ya voy vacío, ya voy refrescado, pero venimos contentos y felices todos los que venimos aquí en la lancha. Ay, bueno. Vamos a terminar el paseo. Creo que vienen muy contentos. Y nos vemos en el siguiente. Gracias a todos. Gracias, gracias. A nuestro amigo Guía. Un placer.
placer haberles servido, espero les haya gustado, vuelva, vuelvan a vivir esta experiencia en los manglares, es algo muy bonito, es una etapa única. Es un pueblo tranquilo, muy familiar, muy pacífico, y bueno, comer mariscos aquí en la zona, es una área de, de marisco fresco, sazones caseros, una gran experiencia. Gracias. Les recomendamos que cuando vengan por estos rumbos, vengan a darse un paseo en esas lanchas. Si viene usted muy estresado, aquí se controla, eh, no requiere de pastillas, sino solo requiere de ver la naturaleza y convivir con ella. Con eso se le quita el estrés, olvídese de estar encerrado. Ya pasamos mucho tiempo, yo sé que todavía tenemos que cuidarnos, pero hay que venir con toda precaución carguen su cobreboca, nosotros aquí no lo usamos porque venimos en, en eh, ahora sí que en el, en, el, en el lugar ambiental y no venimos con mucha gente eh, y, y está corriendo el aire y es ahora sí que eh, a campo travieso. Este fue un paseo al cual asistió Don Álvaro con todas las personas que vienen en esta lancha.